wenigen Tagen ist es soweit. Destiny 2 erscheint und hat große Ambitionen. Die schwache Erzählweise und die eingeschränkte Open World will man hinter sich lassen und stattdessen einen gewaltigen Blockbuster präsentieren, dessen Geschichte auf einer Stufe mit Herr der Ringe oder Star Wars steht. Damit ihr alle wichtigen Fakten und bestätigte Gerüchte zum Spiel kennt, gibt es für euch hier nochmal den Release Check zu Destiny 2. Anders als noch im Vorgänger möchte man die Geschichte diesmal nicht auf Grimoire-Karten erzählen und eher auf eine cineastische Weise die Handlung rüberbringen. Und genau die soll es diesmal auch in sich haben. Darf ich vorstellen, Dominos Gall oder wie Kate Six sagen würde... Gary! Oder Kill? Clan? Es ist keine Ahnung, irgendwas mit G! Gaul ist der Anführer der Roten Legion, einer besonders brutalen Eliteeinheit der Kabale. Er und seine Truppen sind der Meinung, die Hüter wären unwürdig und hätten das Licht des Reisenden nicht verdient. Stattdessen möchte er diese Kraft für seine finsteren Pläne nutzen. Also statt uns die Rotlegion direkt mal einen Besuch ab und greift den Turm, die Bastion der Hüter an und entführt den Reisenden und den Sprecher. Wenn das mal kein packender Anfang ist, weiß ich's auch nicht. Hüter, die Destiny zuvor gespielt haben und das entsprechende Level besitzen, werden übrigens zu Veteranen in Destiny 2 und erhalten einen alternativen und leicht anderen Spielstart, wie bereits verraten wurde. Nach dem Angriff zersplittet sich die Führungsriege rund um Commander Zavala, K6 und Ikora Ray. Die Charaktere sollen diesmal stärker als vorher in den Vordergrund rücken und mehr Persönlichkeit bieten und so hat jeder der drei seine ganz eigene Art mit dem Verlust des Reisenden und Gods Angriff umzugehen. Sie verteilen sich auf die verschiedenen Planeten und arbeiten alle an ihrer eigenen kleinen Taktik, um den Kabalen den Gar auszumachen. Die drei befinden sich auf Titan, Nessus und Io, den drei Planeten, die in Destiny 2 neu dazukommen werden. Jeder dieser Welten hat ihre eigene Charakteristik. Io ist ein Schwefelmond und eine Art heilige Stätte der Warlocks und der letzte Planet, der vom Reisenden vor dem Untergang berührt wurde. Titan ist ein Saturnmond, der großflächig mit Wasser bedeckt ist und aus dem maschinelle Gebilde rausragen. Und zu guter Letzt hätten wir Nessus und das ist eine Art Wexplanet mit vier Vegetation, aber eben durch die Wax manipuliert. Das erkennt man zum Beispiel an den roten Blättern und den leicht maschinell angehauchten äh, Steinen, die es hier gibt. Und natürlich können wir auch wieder die Erde erkunden. Dazu dient uns die European Death Zone oder die Europäische Todeszone. Diese soll ein riesiges Gebiet in Destiny 2 werden und hier finden wir auch den Social Hub mit verschiedenen Händlern, den Postmastern, anderen Spielern und und und. Alle Welten haben jedoch eins gemeinsam, sie sollen viel offener werden als noch im Vorgänger. Statt jedes Mal in den Orbit zu fliegen und Auftrag für Auftrag anzunehmen, können wir ohne Ladezeiten wohl einfach auf die neue Karte schauen, welche Aufgaben es auf dem Planeten zu erledigen gibt und diese dann einfach abarbeiten. Auch die neuen Flashpoint Aktivitäten und Public Events werden hier angezeigt. Einfach mal ein Beispiel. Ihr macht eine Quest und seht, dass in der Nähe ein Public Event startet. Also könnt ihr einfach an einer Flagge äh, dafür angemeldet werden bzw. meldet euch an und dieses Event dann nebenbei neben der Hauptquest abarbeiten und danach eurer anderen Aufgabe nachgehen. 
So wie es eigentlich in jedem RPG und MMO seit Jahren Standard ist. <lacht> Danke, Bungie. In den Public Events könnt ihr dann übrigens noch die heroische Stufe triggern. Das heißt, das Event wird schwerer, es kommen mehr Gegner und ihr bekommt besseres Loot. Neben der Hauptmission und den Public Events soll es dann aber noch viel mehr zu erledigen geben. Da hätten wir etwa die Adventures. Das sind Abenteuer in Destiny 2 und diese stellen das Equivalent zu den Nebenquests in anderen Spielen dar. Hier geht es vor allen Dingen um die Geschichte der verschiedenen Welten und Charaktere im Spiel. Man erhält also Background-Wissen. Äh, wirklich lang werdet ihr jedoch nicht beschäftigt, da das eher so kürzere Quests sind, ähm, die so ungefähr 15 Minuten gehen. Diese Aktivität ist also eher was für Spieler, die sich etwas intensiver mit der Lore von Destiny selbst beschäftigen möchten. Dann wären da noch die Lost Sectors. Man kann sich die wie eine Art Dungeon vorstellen. Problem ist dabei jedoch, dass ihr diese erst einmal aufspüren müsst. Äh, auf der Hauptstraße wird dabei zum Beispiel immer ein Lost Sector Symbol zu sehen sein, welches euch darauf hinweist, dass hier ein Dungeon in der Nähe sein könnte. Und grundsätzlich geht hier, je schwerer eben jenes Dungeon versteckt ist, desto größer fällt die Belohnung am Ende aus. Dafür müsst ihr aber erstmal den Lost Sector Boss besiegen. Habt ihr den äh, kalt gemacht, erhaltet ihr so seltene Ausrüstungsgegenstände. Und wer dann immer noch nicht genug hat, soll mit den World Quest und Patrouille Mission genug zu tun bekommen. Diese Aktivität, also die World Quest, ist komplett neu und Banshee erwähnte diese nun zum ersten Mal. Ein Haken hat die Sache jedoch, die World Quests sind erst nach Erledigen der Hauptmission verfügbar. Geboten wird euch hier eine vollkommen neue Handlung mit weiteren Hintergründen zu verschiedenen Geschichten im Spiel oder Gegenständen. Als Beispiel beschreibt man hier eine weibliche KI, die wir bereits aus dem Strike die verdrehte Säule kennen. Diese hat ihre eigene Geschichte, die es zu erkunden gilt. Und äh, hier sammelt man etwa Audiologs, um mehr über die Geschichte zu erfahren. In Destiny 2 habt ihr übrigens wieder die Auswahl zwischen den drei bekannten Klassen, Warlock, Titan und Jäger. Diese haben jedoch jetzt alle eine neue Subklasse mit neuer Super. Da hätten wir den Sentinel Titan, den Arcus Akrobat für den Jäger und den Dawnblade Warlock. Mein Gott, ist der geil mit seiner Klinge. Ansonsten bleibt alles beim Alten, außer dass aus dem Lichtlevel nun das Kraftlevel wird. Für erfahrene Spieler kehrt dann auch der PvP-Modus zurück. Hier wurden jedoch einige Änderungen vorgenommen. So soll es nun prinzipiell nur noch 4 gegen 4 Matches geben und das in jedem Spielmodus. Und außerdem wurde die Time to Kill verlängert. Das bedeutet, ihr braucht wohl länger, um einen Gegner zu töten. Waffen werden hier und im PvE jetzt übrigens nach Kinetik, Energie und Power Waffen unterteilt. Man sollte also quasi zwei Primärwaffen haben und Raketenwerfer, Sniper und Co. zählen jetzt als Power Weapon, bevor man sie dann im PvP benutzen kann. Für alle, die es gern etwas härter mögen, soll es dann den Survival Modus geben. In diesem Modus steht eurem Team lediglich eine bestimmte Anzahl an Leben zur Verfügung und diese gelten für alle Spieler. Des Weiteren wird es dort eine Permadeath-Funktion geben. Auch die Prüfungen des Osiris sollen übrigens in anderer Form zurückkehren. Da ich euch hier nicht spoilern möchte, belasse ich es aber bei dieser Information. Und alle Osiris-Verrückten dürfen sich dann sowieso auf den Dezember freuen, denn dann soll der erste DLC zu Destiny 2 mit dem Namen Fluch des Osiris erscheinen. Und in diesem machen wir uns auf, eben jenen Osiris äh, aus den Klauen der Wax zu befreien. Kommen wir aber nun zu meinem kleinen Fazit bzw. der kleinen Prognose zu Destiny 2. Das Spiel verspricht sehr viel, doch das tat der Vorgänger auch schon. Mit der ganzen Fülle an Aufgaben steht das Spiel jedoch diesmal wesentlich besser da und sollte durch ständigen Nachschub zumindest kein Content-Problem am Anfang haben. Spannender wird es da eher bei der Story. Ich hoffe sehr, dass die genauso episch wird wie versprochen und in der Präsentation nicht wieder so ein Reinfall. 
Gaul und die Kabale bieten eine solide Grundlage für eine finstere und zugleich epische Handlung. Jetzt muss Bungie nur noch etwas daraus machen und Destiny 2 könnte das werden, was der erste Teil immer sein wollte. Ein fantastischer Sci-Fi-Epos. Doch letztendlich geht es in der Geschichte nur um eins, um den zentralen Angelpunkt, für den man alles gibt. Ihr tut das alles in Destiny 2, nämlich nur für die Weltbahn! Äh, na los, hinterher.